হ্যালো দর্শক আসসালামু আলাইকুম আপনারা সবাই কেমন আছেন আশা করছি যে যেখানে আছেন নিশ্চয়ই ভালো আছেন সাবধানে আছেন আমি আলহামদুলিল্লাহ আপনাদের দোয়া এবং আল্লাহর অশেষ রহমতে অনেক অনেক ভালো আছি ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল আমি বাংলাদেশি ওমান ব্লগার আরিফা আরেকটি নতুন ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়ে গেলাম তো আজকে আপনাদের সাথে আমি শেয়ার করছি দই বড়ার রেসিপিটা আমি শেয়ার করছি আমি আমাদের জন্য করছি তো ভাবলাম যে আপনাদের সাথে আমি শেয়ার করেই ফেলি এটা তো তার আগে আমি আমার কিছু বাজার এসেছে তো সে বাজারগুলো আমি গুছিয়ে নিচ্ছি তো প্রথম থেকে আমি দেখাবো কিভাবে ডাল ভেজানো থেকে শুরু করে প্রথম একদম প্রসেসিং পুরো প্রসেসিংটা আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করছি তো আপনারা দেখতে পাবেন তো এই তো আমার বাজারগুলি আমার বাজারগুলি এসছে তো এখন তো বাজার করলে অনেক কষ্ট সেগুলি ভালোভাবে ক্লিন করে নিতে হয় তারপরে সেগুলো শুকাতে হয় তারপরে ফ্রিজে রেখে দিই তো এই যে প্লাস্টিকের এই দইয়ের কৌটা এগুলো কিন্তু আমি একদম ধুয়ে ফেলি ডিসু ওয়াশ অথবা গুঁড়ো সাবান দিয়ে এগুলো আটকানোই থাকে ভালোভাবে ধুয়ে আবার মুছে ক্লিন করে রাখি আমার এই তো দুটো মুরগি নিয়ে এসছি তারপরে সবজি আর যেগুলো প্রয়োজন আর কি বেকিং পাউডার তারপরে ফ্রুটস ইদানিং আমরা ফ্রুটসটা একটু বেশি খাচ্ছি ডায়েটের পর থেকে তো ফ্রু ফ্রুটসটাও বেশি নিয়ে আসা হচ্ছে তো এই যে খেজুরগুলি এবারের খেজুরগুলি কিন্তু অনেক ভালো হয়েছে অনেক মজা এগুলো খেতে অনেক সফট তো এবারের বাজারগুলি আমার বেশ ভালো হয়েছে আমার কাছে ভালোই লাগছে সবজিগুলো বেশ ফ্রেশ দিয়েছে এটা হলো সুইট মিলন তো আমার কিছু বাজার কিন্তু বাদ রয়ে গেছে সে পুরো কিন্তু কমপ্লিট করে দেয়নি তো আবার আমি এগুলো আজকে আবার পাঠিয়ে দেব হোয়াটসঅ্যাপে সেগুলো আবার হয়তো আজকে পাঠিয়ে দিলে কালকে দিয়ে যাবে এটা হচ্ছে সেমলি নাম আর সুজি তো সুজি দিয়েও আমি অনেক রেসিপি করে থাকি সেগুলো আপনাদের সাথে আমি ইনশাল্লাহ শেয়ার করব এটা হচ্ছে মুগ ডাল হোল মুগ ডাল তো এটা দিয়ে আমি সবজি করি ডাল বেশি বেশিরভাগ এটা দিয়ে আমি লাউ দিয়ে করি খুব ভালো লাগে খেতে এই তো এটা হচ্ছে রোড ডাল মানে আমাদের দেশে বাংলাদেশে বলে মাস মাসকালার ডাল তো এটা দিয়ে আমি দই বড়া করব সেটাই আপনাদের সাথে আমি আজকে শেয়ার করছি মূলত তো তার আগে আমি বাজারগুলো একটু দেখে নিচ্ছি আপনাদের সাথে শেয়ার শেয়ার করছি আমি তো আমার ফ্রুটসগুলো ভালো করেছে তো এগুলো আমি ধুয়ে দেখুন আমি ক্লিন করে নিয়েছি ভিনেগার পানি দিয়ে ভিনেগার পানির সাথে মিশিয়ে এগুলো আমি ধুয়ে পানি ঝরাতে দিয়েছি তো এগুলো আমি উঠে রাখব পরে এ তো আমি রাত্রে ভিজিয়ে রাখছি সারা রাত ভিজিয়ে রাখব এটা আমি তো এটা মূলত চার পাঁচ ঘন্টা ভিজিয়ে রাখলেই হয় মাসকালার ডালটা তো এটা একদম হোয়াইট লিখে দিতে হয় উড়ুর ডাল হোয়াইট না হলে কিন্তু খোসা সহ যেটা সেটাই দিয়ে দিবে আর নিজেরা নিয়ে আসলে তো দেখে নিয়ে আসা যায় তো এখন তো বাজার করা বেশ মুশকিল একদম পারফেক্ট লিখে না দিলে ওরা একটু এলোমেলো করে ফেলে তো আমি এখানে পাঁচশো গ্রামের মতো তো আমি অল্প একটু রেখেছি এক কাপের মতো রেখেছি আর পুরোটাই আমি দিয়ে দিয়েছি বেশি করে করে রাখবো কারণ দেখা যায় যে আমরা ডায়েট ডায়েট ওইভাবে এখন আর করছি না সব কিছুই খাচ্ছি ভাত রুটি সমস্ত ফ্রুটস খাচ্ছি তো মাঝে মাঝে সব সময় তার ভাত রুটি খাওয়া যায় না মাঝে মাঝে ক্ষুদা লাগলে হয়তো বের করে দই বারাটা খাওয়া যায় বা এটা স্বাস্থ্যসম্মত ভালো লাগে খেতে আমার হাজব্যান্ডের তো খুবই পছন্দ আমার ছেলে কিন্তু পছন্দ করে না মেয়ে কিন্তু খুবই পছন্দ করে এটা তো এই তো আমার এটা সকালবেলা রাত্রে আমি ভিজিয়ে রেখেছিলাম তো একদম ফুলে কিন্তু ডবল হয়ে গেছে তো এটা আমি এখন ব্লেন্ড করে নেব তো আপনারা চাইলে পাটায়ও বেটে নিতে পারেন তো পাটায় পাটায় একটু কষ্টকর ব্লেন্ড করলে একেবারে মিহি হয়ে যায় তো এটা কিন্তু মিহি হতে হবে তো এটা আমি ধুয়ে রেখেছিলাম তারপর ফেনা উঠে গেছে তো আমি ভালো হবে এটা ক্লিন করে নিচ্ছি আবারও ক্লিন করে আমি একদম ব্লেন্ড করে নেব ব্লেন্ড করে এটা কিন্তু খুব ভালোভাবে হাত দিয়ে মাখতে হবে হাত দিয়ে অথবা হ্যান্ড হুইক্স দিয়ে যেটাই করেন সে ভালোভাবে মাখতে হবে না হলে কিন্তু বড়াটা ফুলবে না বা পারফেক্টলি এটা ভিজবেও না তো এ তো আমার দই এটা দুই লিটারের কৌটা তো এখান থেকে আমার কিছু খাওয়া হয়েছে তো আমি এখন এটা পুরোটাই নেব এখানে দেড় কেজির মতো আছে 
তো আমি আরও আর এক দুই কেজির কৌটা আমি আনিয়েছি আপনারা দেখতে ফেলেন বাজারে তো সেটা আমি সেখান থেকে দিয়ে আমি একদম দুই লিটার দই দিয়ে আমি করব আমার পারফেক্টলি হয়ে যাবে দই বড়াগুলো তো আমি আপনারা চাইলে চিনি দিয়ে করতে পারেন আমি তো ব্রাউন সুগার খাই আপনারা এর আগেও আমার রেসিপিতে দেখেছেন সরাসরি চিনিটা আমি খেতে চাই না তো আমি গুড় দিয়ে করছি দেখুন গুড় দিয়ে কখনো যদি করেন তো বুঝতে পারবেন গুড় দিয়েও কিন্তু খুব মজা হয় খেতে তো এটা তো আমি খাওয়ার পরে ভয়েস দিচ্ছি আমি দই বড়াটা এত মজা হয়েছে তো বাংলাদেশে মিষ্টি দই দিয়ে করলে যেরকম একটা কালার আসে বা টেস্ট হয় সেরকম একটা টেস্ট এসছে খুবই মজা হয়েছে খেতে তো আমি পরিমাণ মতো গুড় দিয়ে দিয়েছি তো আপনারা চাইলে এটাতে চিনি ইউজ করতে পারেন তো সাদা চিনি যেটা তো চিনি দিয়ে করলে একদম সাদা হবে ওটাও খুব সুন্দর লাগে দেখতে তো এটা আরেকটা কালার হয়েছে মিষ্টি দইয়ের মতো কালার হয়েছে একটু ব্রাউন ব্রাউন কালার হয়েছে তো গুড়টা আমি এটার মধ্যে গুড় আমি একটু থেতলে গুঁড়ো করে দিয়েছি যাতে তাড়াতাড়ি এটা মিক্স হয়ে যায় তো গুড়টা মিক্স করে আমি দইটা ফ্রিজে রেখে দেব যাতে গুড় থেকে যে পানিটা আসবে এটা এটার মধ্যে সুন্দরভাবে অ্যাডজাস্ট হয়ে যায় যাতে আলাদা পানিটা আলাদা না থাকে পানি কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় দইয়ের থেকে আলাদা থাকে সেটা কিন্তু খেতেও ভালো লাগে না দেখতেও ভালো লাগে না পানি উঠে যায় তো আমি দই একদম দুই কেজি পুরো করছি দুই কেজি দিয়েই করব আমি দুই লিটার তো ভালোভাবে এটা আমি ফেটিয়ে এটা আমি মিক্স হওয়ার জন্য বা পানিটা যাতে এটা অ্যাডজাস্ট হয়ে যায় সেজন্য আমি আবার ফ্রিজে রেখে দেবো তো এখন আমি বাদ বাকি কাজগুলো করছি দেখুন এইভাবে আমি বেশি পানি ইউজ করিনি এইভাবে কিন্তু আমি এই রকম নরম হয়েছে ব্লেন্ড করে নিয়েছি তো এটা হ্যান্ড ফিক্স দিয়ে অথবা হাত দিয়ে ভালো করে এটা মরতে হবে যখন একদম হালকা হয়ে আসবে মরতে মরতে তখন বুঝবেন যে এটা মাথা হয়ে গেছে তো এটা আমি প্রসেস দেখিয়ে দিচ্ছি কিভাবে বোঝা যাবে যেটা মাথা হয়ে গেছে তো এটা আপনারা মনে চাইলে যদি মনে করেন যেটা গাঢ় হয়ে গেছে তো একটু পানি অ্যাড করতে পারেন তো আমি কিন্তু পানি অ্যাড করেছি একটু ভারী ভারী লাগছে আমার কাছে মাথা যাচ্ছে না সফটলি এটা মাথা যাচ্ছে না তো আমি একটু পানি ইউজ করব নর্মাল পানি ইউজ করব তো এটার মধ্যে আমি দিয়ে দিচ্ছি কিছু আস্ত জিরে আস্ত জিরে আমি দিয়ে দিচ্ছি আর দেব একটু লবণ লবণটা কম হলেও কোনো প্রবলেম নেই সামান্য একটু লবণ আমি দিয়ে নিচ্ছি এটা কম বেশি হলে সমস্যা কম হলে কোনো প্রবলেম নেই তো আমি তো পানিতে ভিজে রাখবো সে পানির মধ্যে কিন্তু লবণ দিয়ে ভিজে রাখব তো অলরেডি লবণ বড়ার ভিতরে চলে যাবে কোনো প্রবলেম নেই তো আমার কাছে একটু হার্ড হার্ড লাগছে তো আমি একটু পানি মিশাচ্ছি পানি মিশিয়ে এটা আমি ভালোভাবে এটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আমি এটা একদম মিক্স করে নেব প্রায় এটা আমি দশ মিনিটের মতো আমি হাত দিয়ে হ্যান্ড ওয়াক্স দিয়ে দুটো ইউজ করেছি ভালোভাবে এটা মেখে নিয়েছি যত মাখবেন তত কিন্তু বড়াটা ফুলবে এবং ভিতরে রসটা ঢুকবে তো এখন কিভাবে বুঝবেন যে এটা মাথা হয়ে গেছে তো পানির মধ্যে একটা বাটির মধ্যে পানি নিয়ে আপনি এটা ছেড়ে দেবেন যখন দেখবেন এটা ভাসছে তখন বুঝবেন যে এটা মাখানো হয়ে গেছে ব্যাস কমপ্লিট হয়ে গেছে আমার মাথা হয়ে গেছে তো এখন আমি বড়াটা বানানো শুরু করব তো এখন আমি কড়াইতে তেল দিয়ে দেব এই কড়াইতে কিন্তু আমি একটু ভাজা পোড়াটা বেশি করে থাকি একটু ডিপ বা তেল কম তেলেই করা যায় বা কম তেলেই এটা ভরে যায় আর কি না হলে ছড়ানোগুলো কিন্তু অনেক বেশি তেল দিতে হয় তো বড়াটা এখন আমি তেলের মধ্যে ছাড়ব তেলটা একদম মিডিয়াম আঁচ দিয়ে রেখেছি বেশি আছে কিন্তু ভিতরটা কাঁচা থাকবে ওপরটা পড়ে যাবে তো এইভাবে পানির মধ্যে হাতটা চুবিয়ে তো আমি যে ডালের মিশ্রণটা আমি এভাবে বড়ার আকারে তৈরি করে নিচ্ছি তাহলে কিন্তু হাতে লাগবে না পানি লাগিয়ে নিলে 
তো আমি এভাবে ছেড়ে দিচ্ছি তো আমি দুভাবে করে করে দেখাচ্ছি একভাবে করে দেখাচ্ছি নর্মাল এটা মধ্যে কিছু দিচ্ছি না শুধু জিরে আর লবণ কিন্তু দিয়েছি এটার মধ্যে তো এইভাবে আমি এক ব্যাচ ভেজে নেব তারপরে কিন্তু এটার মধ্যে আমি কিসমিস ইউজ করব কিসমিসটা আমি করছি এটা রেস্টুরেন্ট স্টাইলে খুবই ভালো লাগে খেতে এভাবে আপনারা ট্রাই করতে পারেন দেখুন হাতে কিন্তু লাগছে না তো হাত দিয়ে না দিলে আপনার চামচ ছোট টেবিল চামচ যে আছে ওগুলো দিয়েও ছাড়তে পারেন কোনো প্রবলেম নেই তো আমি এইভাবে এই ব্যাসটা আমি ভেজে নিচ্ছি সাথে সাথেই কিন্তু একটু পরেই কিন্তু বড়াগুলো একদম ফুলে উঠবে এই দই বড়াটা কিন্তু আমাদের দেশে অনেক বেশি দাম আমার মেয়ে একবার বলতেছে এই এক পিস নাকি ষাট টাকা করে ষাট টাকা এক পিস আমি তো একেবারে শুনে অবাক হয়ে গেছি যে এক পিস মাত্র ষাট টাকা মানে এক পিস এত দাম মানে এক মাত্র এক পিস ষাট টাকা তো বানিয়ে খেলে স্বাস্থ্যসম্মতভাবে বানিয়ে বানানোও হয়ে যায় বা খাওয়াটাও ভালো ইচ্ছে মতো খাওয়া যায় একটু বেশি করে বানিয়ে ফ্রিজে রাখলে যখন খুশি তখনই খাওয়া যায় তো তেলটা কিন্তু উপরে এভাবে একটু ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দিলে উপরটাও হয়ে যাবে তো তেলটা আমার কম হয়েছে তেলটা একটু বেশি দেওয়ার চেষ্টা করবেন আমি চাচ্ছি যে তেল যত কম ইউজ করা যায় কিন্তু তেল যতটুকু লাগার ততটুকু তো লাগবেই পরে কিন্তু আমি তেল আবার বেশি করে দিয়েছি তাহলে ডুবো তেলে দিলে একদম ওপরটাও সাথে সাথে হয়ে যাবে শুধু একটু একবার উল্টে দিলেই হবে তো এভাবে আমি ভেজে নিয়েছি পুরো সবগুলোই ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ভেজে ভেজেছি অল্প আছে মিডিয়াম আছে আমি ভেজেছি যাতে ভেতরটাও পুরোপুরি হয়ে যায় ভালো হবে ওপরটাও সুন্দরভাবে হয়ে যায় সুন্দর একটা কালার চলে আসে তো আমার তো এ তো এক ব্যাচ হয়ে যাবে প্রথম ব্যাচটা তেলে দেওয়ার পর কিন্তু এটা ফুলে যায় আবার পানিতে ভেজানোর পর দেখবেন আরও ডবল হয়ে যায় তারপরে কিন্তু দই ভেজানোর পর আরও বড় হয়ে যাবে তো আমি এটা উঠিয়ে নিচ্ছি আমার হয়ে গেছে তো পরেরগুলি কীভাবে আমি বানাচ্ছি সেটাও আপনাদের দেখিয়ে দিচ্ছি আমি দুভাবেই দেখালাম তো আমি কিসমিস এনে নিচ্ছি যাতে আমার তাড়াতাড়ি হয়ে যায় কাছে এই তো আমি কিসমিস আমি কাছে নিয়ে আসলাম তো আমি এখন ভিতরে পুর হিসাবে এটা আমি ইউজ করব এই তো একদম কিন্তু সহজ মনে হবে যে না জানি কত কষ্ট লাগছে নরম জিনিস তার ভিতরে কিভাবে এটাই করবো কিন্তু একদমই কিন্তু একবার দুইবার দেওয়ার পরেই কিন্তু মনে হবে যে না ইজি একদম তো এইভাবে আমি সবগুলোই কিন্তু বানিয়েছি সবগুলোই কিন্তু কিসমিস ভিতরে দিয়ে আমি বড়াগুলো বানিয়ে নিয়েছি কিসমিস দেওয়ার কারণে কিন্তু খুবই টেস্ট হয়েছে আমার হাজব্যান্ড বলেছে এটার কারণে আরও টেস্ট আরও বেড়ে গেছে এভাবে আমি সবগুলো দিয়ে দিচ্ছি এই তো হয়ে গেছে এই ব্যাচটা আমার হয়ে গেল এরকম কালার আসবে এই কালারটা একদম পারফেক্ট কালার আমি কিন্তু অনেকগুলি বানিয়েছি আজকে একবার বেশি করে বানিয়ে রাখলে কারণ এটা করতে একটু ঝামেলা হয় বেশ কিছু মশলা লাগে 
তো এই জন্য বেশি করে বানিয়ে রাখলে ফ্রিজে রাখলে এটা কিন্তু ঠান্ডা ঠান্ডা খেতে ভালো লাগে বেশ কিছু দিন পর্যন্ত খাওয়াও যায় তো বানিয়ে রাখলে এক সপ্তাহ পর্যন্ত অনায়াসে খেতে পারবেন কোনো প্রবলেম নেই তো আরেকবার আমি দেখিয়ে দিচ্ছি কিভাবে পুরটা আমি করছি পুর ভরে এখন কিন্তু খুব ইজি লাগছে আমার কাছেও কিন্তু প্রথমে একটু হিবিজিবি লাগছিল তো এখন কিন্তু ইজি হয়ে গেছে তো এই তো এ ব্যাসটা আমার হয়ে যাচ্ছে এক পিঠ হয়ে গেছে তো আমি উল্টে উল্টে দিচ্ছি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে এটা কিন্তু দু পিঠি মোটামুটি হয়ে গেলে একাই কিন্তু ঘুরতে থাকে তো হয়ে যায় এত সুন্দর ফুলে উঠে বা হালকা হয়ে যায় একাই ঘুরতে থাকে এটা দেখুন যতটুকু ছেড়েছে আমি তার চেয়ে ডবল হয়ে গেছে তো এটা হয়ে গেছে আমার এ ব্যাসটাও প্রায় হয়ে যাচ্ছে এটা আমি নামিয়ে নেব এভাবে আমি সবগুলোই বানিয়ে নেব এই তো আমার সবগুলি ভাজা হয়ে গেছে এখন তো এখন কি করব আমি পানির মধ্যে নর্মাল পানি নর্মাল পানি নিয়ে নিয়েছি আমি বলের মধ্যে তো এটার মধ্যে আমি লবণ দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতো এটার কোনো মাপঝোঁক নেই বেশি এখানে আমার বড়া অনুযায়ী আমি চার 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 চামচ লবণ নিয়েছি চার চা চামচ আর কি টেবিল চামচ না চা চামচ আমি লবণ গুলিয়ে এটা আমি কিন্তু বড়াগুলি ভিজিয়ে রাখবো বড়াটা আমি ভিজিয়ে রাখবো এক ঘন্টা সময় এক ঘন্টা সময় পর্যন্ত আমি ভিজিয়ে রাখবো এটা যাতে একটু ডুবে ডুবে যায় সেভাবে আমি একটু একটু চেপে চেপে ভিজানোর চেষ্টা করব তারপর ভিজে গেলে কিন্তু এই তো দেখুন ভিজে কী রকম ফুলে উঠেছে তো এখন আমি এটা চিপে চিপে উঠিয়ে নেব যাতে লবণ পানিগুলো বের হয়ে যায় আর পানিটা বের হয়ে যায় একদম সফট হয়ে গেছে বড়াগুলি কিন্তু খুবই সফট হয়েছে একদম আস্তে আস্তে চাপ দিয়ে পানিগুলো বের করতে হবে না হলে কিন্তু ফেটে যাবে এটা দেখুন ফুলে ডবল হয়ে গেছে আবার দইয়ে ভিজানোর পর কিন্তু আবার ফুলে উঠবে তো এভাবে আমি সবগুলো চেপে পানি বের করে নিচ্ছি এই তো তারপর আমি একটা মশলা তৈরি করব এটার মধ্যে যে মশলাটা লাগবে একদম সিক্রেট মশলা আর কি এটা এই মশলা ইউজ করলে দই বড়াটা খেতে এত ভালো হয় তো এভাবে কিন্তু চিপে চিপে বের করার ফলে কিন্তু তেলটাও বের হয়ে যাচ্ছে পানি দিয়ে ধোয়ার কারণে যে এক্সট্রা তেল ছিল বড়ার মধ্যে সে তেলটাও কিন্তু চলে যাচ্ছে আর লবণটা তো আমি খুবই অল্প পরিমাণে দিয়েছিলাম প্রথমে তো পানিতে লবণ দিয়ে ভিজে রাখার কারণে কিন্তু এটা পারফেক্টলি লবণ ভালোভাবে ঢুকেছে বড়ার ভিতরে তো সবগুলো চেপা হয়ে গেলে তো আমি একটা মশলা তৈরি করব মশলা আমি দেখিয়ে দিচ্ছি কি কি দিয়ে আমি মশলাটা তৈরি করছি এই মশলাটা আপনারা করে ঘরে রাখতে পারেন যখন তখন তখন কিন্তু দই পড়াটা করতে একেবারে টাইম লাগবে না তো মশলাটা হচ্ছে গোটা জিরে আমি দিয়ে দিচ্ছি এখানে আমার আমি একটু বেশি করেই করছি যতটুকু লাগে লাগবে আর বাদ বাকিটুকু আমি রেখে দেব তো এখানে গোটা জিরে দিয়ে দিলাম আমি দুই টেবিল চামচ পরিমাণ আর দিয়ে দিচ্ছি আমি এক চা চামচ পরিমাণ আজওয়ান এটা বাংলাদেশে কি বলে আমার জানা নেই কিন্তু এখানে আজওয়ান বলে এটা পেটের জন্য খুবই ভালো এটা হজমে সাহায্য করে এটা খুবই ভালো পেট ঠান্ডা রাখে আর এখানে আমি দিয়ে দেব 
গুঁড়ো মরিচ এই তো আজওয়ান আজওয়ানটা আপনাদের একটু দেখিয়ে দিলাম একদম ছোট ছোট দানা আমাদের দেশে রাধুনি যেরকম দেখতে সেরকম অনেকটা মনে হয় দেখতে তো এখন আমি লাল মরিচের গুঁড়োটা দিয়ে দিচ্ছি দুই চা চামচ পরিমাণ তো এটা আমি একদম অল্প আছে ভাজছি না হলে কিন্তু পুরে ব্ল্যাক হয়ে যাবে তো এটা আমি ভালোভাবে ভেজে নিচ্ছি ভেজে এটা আমি গুঁড়ো করে নেব গুঁড়ো করে এটার দইয়ের মধ্যে আমি ইউজ করবো এবং সার্ভ করবো যখন ওপরে আমি এটা দেব দেখার সৌন্দর্যের জন্য আর দইয়ের সঙ্গে দেব এটা খাবারের টেস্ট বাড়াবে তো আমার ভাজাটা হয়ে গেছে আমি চুলাটা অফ করে দিয়েছি না হলে কিন্তু এটা পুরে একদম কালো হয়ে যাবে তো আমার ভাজাটা হয়ে গেছে মশলাটা এটা এখন গুঁড়ো করে নেব এটা বেলনি দিয়ে আপনার আপনারা এটা গুঁড়ো করে নিতে পারেন না হলে পাটায় পিষে নিতে পারেন তো এটা একটা আমি আরেকটা সস তৈরি করছি এটা হচ্ছে খেজুর তেতুল আর একটু লবণ আর হলো রসুন কুচি দিয়েছি পরে এটা আমি ব্লেন্ড করে নিয়েছি এটা মিক্স করে খাবেন দই বড়ার সাথে খুবই মজা লাগে খেতে এই সসটা তো গুড় চিনি দুটো ইউজ করতে পারেন কিন্তু আমি কোনোটাই ইউজ করিনি কারণ খেজুর মিষ্টি ওই মিষ্টিতে হয়ে গেছে টক মিষ্টি একটা ভাব লাগবে তো তো আমি দইটা বের করে নিয়েছি ফ্রিজের থেকে তারপরে কিন্তু সেই গুঁড়ো মশলাটা আমি দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতো পরিমাণ মতো আমার দই মনে করেন এখানে দুই লিটার দই দুই লিটার দইয়ের মধ্যে আমি এখানে পুরোটাই আমার লেগেছে এখানে দুই টেবিল চামচ জিরে আর হলো এক চা চামচ আজওয়ান আর দুই চা চামচ মরিচের গুঁড়া তো একটু সার্ভ করার জন্য রেখেছি আর আমি পুরোটা দইয়ের মধ্যে দিয়ে দিলাম আর এখানে দিয়ে দিলাম আমি ধনিয়া পাতা আর কাঁচা মরিচ বাটা তো এটার মধ্যে আপনার পুদিনা পাতাও ইউজ করতে পারেন তো পুদিনা পাতা আমার কাছে নেই আর পুদিনা পাতা আমার হাজব্যান্ড খুব একটা পছন্দ করে না আমার কাছে কিন্তু খুবই ভালো লাগে তো আমি এটা দেওয়ার কারণে কিন্তু একটু ঝাল ঝাল বা ধনিয়া পাতার একটা ফ্লেভার আসবে খুবই ভালো লাগে খেতে আমি যে প্রসেসে দেখালাম সেই প্রসেস অনুযায়ী আপনারা করে খেয়ে দেখবেন খুবই মজা হয় খেতে তো আমি গ্যারান্টি দিয়ে বলছি তো আপনাদের ভালো বলতেই হবে আপনারা প্লিজ একবার হলে ওটা ট্রাই করবেন তো দইটা কিন্তু বেশি ঘন করা যাবে না না হলে কিন্তু বড়াগুলো ভিজে এটা আরও ঘন হয়ে আসবে একটু নরম রাখলে বড়াগুলো ভালোভাবে ভিজবে তো আমি পানি দিয়ে একটু পাতলা করে নিলাম আর দইয়ের মধ্যে কিন্তু আমি লবণটাও একটু দিয়ে দিয়েছি পরিমাণ মতো আমি চেখে নিয়েছি তো এখন বড়াগুলো আমি যেটার মধ্যে আমি ভিজাবো সে বাটির মধ্যে আমি বিছিয়ে নিচ্ছি দেখুন কি সুন্দর ফ্লপি হয়েছে একদম তুল তুলে হয়েছে এগুলো কিন্তু ভিজলে একদম রসগোল্লার মতো হবে আমি কিন্তু পরে আপনাদের দেখাবো দেখিয়ে দেব কীরকম তুল তুলে হয়েছে বা রসে ভিজে কীরকম রসগোল্লার মতো হয়েছে ভিডিওটা আমার অনেক লং হয়ে গেছে তো আপনারা কেউ কিছু মনে করবেন না তো আজকের ভিডিওটা কেমন লাগলো জানি না ভালো লাগলে চ্যানেলটি আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন বেশি বেশি লাইক দেবেন শেয়ার দেবেন আপনাদের ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলির সাথে তো আমার আমাকে সাপোর্ট করে যাবেন আমার চ্যানেলের পাশেই থাকবেন আমি আশা করছি তো এই তো আমি দইটা ঢেলে দিলাম দই কিন্তু অল্প পরিমাণে দিয়েছি আমি আরও দেবো একদম ভরে দেব এই তো আমার দেওয়া হয়ে গেছে দইটা একদম পারফেক্ট হয়েছে তারপরে উপরে সেই মশলাটা আমি উপরে ছিটিয়ে দিয়েছি আর সেই সসটা তৈরি করেছি সেই সসটাও আমি দিয়ে নিয়েছি খুবই মজা হয়েছিল খেতে তো এই যে আমি কেটে খেয়ে দেখাচ্ছি দেখুন আমি আমার হাতে কিন্তু ক্যামেরায় এক হাত দিয়ে আমি করছি তো আমার এই জন্য এরকম হচ্ছে ভিতরে কিসমিস দেখা যাচ্ছে আর ভিজে একেবারে টইটুম্বুর হয়ে গেছে রসগোল্লার মতো ভিতরে রসে টুপটুপ করছে 
তো আমার ভিডিওটা আজ আমি এখানেই শেষ করব আপনারা যে যেখানে থাকবেন ভালো থাকবেন আমার জন্য দোয়া করবেন আর আপনাদের জন্য রইল অনেক অনেক দোয়া এবং ভালোবাসা আজ এখানেই শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ